Listen to these words. And be not conformed to this world. But be transformed by the renewing of your mind. And notice the results. That you may prove what is that good, acceptable, and perfect will of God. That's what we want to know. What is the good, acceptable, perfect will of God? But to have verse 2. И чтобы получить написанное во втором стихе, сначала надо исполнить написанное в первом. Ты не доберешься до второго стиха. Сначала надо исполнить первый. Надо начать с того, что ты скажешь Богу. Я официально передаю себя тебе, свое тело, свой разум, свои эмоции, все, из чего я состою. Then you can do verse two. Всего себя я передаю тебе, и тогда ты получишь исполнение второго стиха. But before we get into verse two, и прежде чем разбирать второй стих, I want to ask you an important question. Хочу вам задать важный вопрос. What is the difference? Есть ли разница between a believer and a disciple? Между верующим во Христа и учеником Христа. И если она есть, то какая она? What is the difference? Есть ли разница между? Is there a difference? Есть ли? And what are you? И ты кто? Are you a believer? Ты просто верующий? Or are you a disciple? Или ты ученик? The fact is, и вот факт. There are many believers. Есть много просто верующих. But there really are few disciples. И лишь немного настоящих учеников. Which one are you? Кем являемся мы? Are you a believer? Ты верующий? Or are you a disciple? Или ты ученик? What you do with Romans 12:2? То, как ты относишься к написанному во втором стихе 12 главы Римлянам, really decides which one you are. На самом деле показывает, кем ты являешься. Let's look at it again. Давайте еще раз посмотрим. Verse two. Второй стих. And be not conformed to this world. We're going to take this verse apart to see what it means. The word conform in Greek means to fashion or to pattern yourself according to someone else. Everybody is fashioned according to someone. We're all a copy of someone else. We're all influenced by someone else. Nothing wrong with that. That's just a fact of life. But according to this verse, we are not to be fashioned according to the world.